ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੀਡੀਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਵੀ ਬੱਬਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरीन चीन पियर नो व्हाइट हाउस दी नवी प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त कीता कैलिफोर्निया दे मंटिका शहर विखे 10वें सालाना विसाखी मेले दा आयोजन सभ्याचारक समागम दा कीता गया प्रबंध कनाडा दे फेडरल लीडरशिप उम्मीदवार ले 10 सितंबर नो होवेगी चोन छे उम्मीदवारन विचाले होवेगा मुकाबला ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਖਬਰ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜਨ ਬੋਇਲਰ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਇਆਤ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਟੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਟੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ 10ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਟੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ 10ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ इस ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਬੋਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ 뮤지컬 ਚੇਅਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੀਡੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸੋਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 4-5 ਹਜ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋ ਟਿਪੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਇਵੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਮੰਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੰਟੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਐਲਡਰ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡਿਊਕਾ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਡਿਊਕਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਪੀਟੀਸੀ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ My pleasure. Thank you for having me on. As you have released party platform for Ontario provincial elections that focus on education, healthcare, surgery backlog and affordability. So why do you think your platform will make Ontario a place to grow that works for everyone? Well, first of all, I'm really proud of the Ontario Liberal platform as you mentioned, a place to grow. It is balanced, it is responsible, it is fully costed. It will make life better and more affordable for hard-working families right across this province. It's something that I I'm excited about when I think about my own daughters who are attending publicly funded schools. I want to cap their class sizes. I want to make sure their school bur- buildings are safe and healthy. I think about my parents who are getting a little bit older. I want to make sure my mom and dad can stay at home for the rest of their life and have the support that they need. Make sure that our recovery is led by small business entrepreneurs and I want to make sure that our supporters, the women and men who kept our economy going during this pandemic, have the right kind of support to stay healthy and achieve economic dignity and i believe our plan a place to grow will deliver on this but if we look at the issues of ontario housing affordability is one of the big issue so what is your plan to deal with this so first of all over the next 10 years uh, we will deliver on 1.5 million new homes across ontario we're going to reinstate meaningful rent control so that renters also have more support We're going to take some of the already owned provincial land and unlock it to build new homes that will be sold only to first-time home buyers. We're going to make sure we're working closely with our municipal partners to make it easier to get approvals. And for those who are speculating, those who are holding on to land that already has the approval to be built on, which is happening all over the GTA and all over Ontario, we're going to charge them a penalty or a levy to make sure that the housing that's been approved actually gets built. So these are just some examples of how we're going to make it so much more affordable for tenants and for first-time home buyers to be able to get the dream of home ownership which they deserve to have. Uh Mr. Duke I feel look at the two years of pandemic we have learned that every government should have pandemic preparedness plan. So do your party platform have any pandemic preparedness plan? We do for sure and you are 100% right about making sure we're ready for any future challenges including other pandemics even though I know none of us wants to hear the pandemic ever the term pandemic ever again in our plan we do make sure that we would appoint for example a public inquiry to make sure we're truly learning the lessons of covid-19 we would build what i like to call a pandemic resilience hub so that we are ready for any future challenges in this regard and we'd also build up the capacity here that we have in ontario for items like personal protective equipment and both researching and producing life-saving vaccines these are just some of the examples that are included in our ontario liberal platform about how we are ready for whatever might come next and if you look at the education plan you are planning to reduce the cap size to 20 so when this will be uh, implemented if elected so i want to start on that work right away again my daughters attend publicly funded schools in our home community of woodbridge my older daughters in grade 9 or younger daughters in grade 5 
Uh, I know that in some communities, the class sizes have spiraled out of control under the Ford Conservatives, 32, 35, 36 students per class. In those schools that have the highest class sizes right now, we would start there. Also in the neighborhoods that have been hardest hit during this pandemic, we'd hire up 10,000 new teachers between both high schools and elementary schools and deliver on this as quickly as possible. In addition, we'd be hiring 5,000 new special education professionals and 1,000 new mental health professionals to go into our schools to set up all of our kids for real success. And uh, how soon we can see Dollar One a ride? Oh, well, <laughs> Buck a Ride province-wide, which I'm personally very proud of, will be delivered within 100 days of taking office. So by September of this year, if you're hopping on the GO train or municipal transit, you're going to be saving thousands of dollars each and every single year. And if we look at this platform, what do you think are the key points of that platform that lifts the campaign up and that was not there in the previous platform due to which Ontarians rejected Liberals? Well, I think this platform, again, that I'm really proud of, we call it a place to grow. It is balanced. It is responsible. It's fully costed. So anybody at home can go to ontarioliberal.ca and you can download exactly what our budget will look like. You're, there are no questions. We're not hiding any details. You'll understand that we have a real plan that will make your life better. And we're also being balanced, responsible and competent because you'll see exactly how we can pay for it and exactly what our path to balance is with respect to the Ontario budget. So I'm really proud of this work, but I know that in communities right across Ontario, our candidates, our new team of Ontario Liberal candidates are working so, so hard, as am I, to earn people's trust between now and June 2nd, and that's what we'll keep doing. But if you look at the polls, Liberals are at second position. Do you think with this platform, Liberals will be able to build up the momentum? Well, look, I think that this is why we have election campaigns. This is why we don't look at polls in between election campaigns, because the people of Ontario deserve to have their, their say. And I think what we've seen in this campaign so far, whether we're talking about buck a ride province-wide, bringing back an optional grade 13, the seniors care, home care guarantee, all of those items tell me that Ontario Liberals really are setting the agenda in this campaign. Everybody's talking about our ideas, our new team of Ontario Liberal candidates. So we're going to just keep working as hard as we possibly can to earn people's trust. And then the people of this province will have their say on June 2nd. But Mr. Duca, after the pandemic, every Ontarian wants to see in party platforms what is in there for healthcare, for hospitals. So what is your plan for that? So we're going to increase the number of hospital beds in this province by 20%, 3,000 new hospital beds. And I know in communities like Brampton, Mississauga, Scarborough, and elsewhere, there is a huge demand for more hospital beds. Ontario Liberals will meet and deliver on that demand. We're also going to be hiring over six years, 100,000 new nurses, personal support workers, and doctors. We're going to take the internationally educated nurses and doctors in particular, who we have living in our province, and make sure that they can actually get into the healthcare system to help give us the care that we need. And we're going to make sure, again, that we can clear the surgical and diagnostic backlog. There are thousands of people living right across Ontario right now who can't get the life-saving surgeries or diagnosis that they need. Within two years, we'll invest $1 billion to clear those backlogs, those wait lists, to make sure people living across Ontario get the health care they deserve. Thank you so much, Mr. Duca, for taking out time for PTC and talking about your party platform. We wish you all the very best. My pleasure. Thank you. So, as is Adi Khas Kalbat, Ontario Liberal Party de leader Stephen Del Duca de Nal, Hunbadia Kuchhor Kabra de Val, Ontario Provincial Chona de Samband, which Wak Wak Party and Valo, Apnia Sir Garmia de Skitia Gayane, Esetheh, Ontario de Disability Support Program, Nulekevi, Wako Vakre Pratikaram, Bekanumil Rene. Ontario de Liberal Party Valo, Evada Kita Jare, Kijo Sata, which on the Eta Agle do Sala, which Ontario Disability Support Program, which V fees the Da Vada Karegi. SME डिसेबल व्यक्ति अनु किराया खाना कपड़े लते ते होर खर्चे पूरे करण ਲਈ महीने दे 1169 डॉलर प्रति महीना मिल देने बीते कई ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲਡਿਊਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ODSP ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ 10% ਦੀ 
ਗੱਲ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਡੀਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਡੀਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਧਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕੇ ਕਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੁਈਨਸ ਵਰਕ ਪੇਜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਓਵਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਗੋਲਡਨ ਹੋਰਸ ਟੂ ਰੀਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਊ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਲੌਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੋਰਥ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੂਗੀ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬ ਗੁੱਡ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਫੋਰ ਅ ਦਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 